più di 100 km e l'ultimo vicinissimo all'arrivo Rebellin ha una buonissima condizione abbiamo visto reagire molto bene in salita e è tra gli uomini che noi vediamo protagonisti sul finale hanno possibilità di vincere la corsa di portarsi in vantaggio anche la sfida generale ed è un motivo in più per cui tutto il team tedesco sta lavorando a fondo per mettere Davide nelle migliori condizioni di giocarsi al meglio le proprie carte quello che andremo a vedere quest'oggi un inizio sarà veramente fino a sotto l'ultima salita un po' il gioco delle parti un po' una parità a scacchi tra i migliori credo che la squadra che può avere più possibilità sia comunque eh, la Saeco che ha un Damiano Cudego in sprint a condizione in salita e un uh, Danilo Di Luca che continua giorno per giorno a migliorare. Un Di Luca che... Quindi nuovamente in diretta dalla quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, Pedro Rio, spagnolo della Quick Step da Vitamon, José Luis Arrieta, lo spagnolo della Il Balear Banesto, poi il Basco Gorka Gonzalez dell'Euskadi e Dimitri Fofonov della Cofidissa, questi quattro uomini hanno meno di 30 secondi di vantaggio sul gruppo, ci avviciniamo all'inizio della salita finale, l'alto de Aspirot che è è posto, lo striscione del Gran Premio della Montagna è posto a 3 km dalla conclusione, quindi si può parlare di arrivo in salita, l'arrivo di Lecumberri che Francesco Frattini abbiamo detto conosce bene per aver vinto qui una tappa al giro dei Paesi Baschi, anzi due, visto che ha detto nel 95-96, quindi addirittura due Francesco Lecumberri, è riabbonato. No, mi sono anche piazzato, ha fatto terzo l'anno prima per quello che no. No, ne ha vinta parte... una, ne ha vinta una soltanto, sì, ma... No, un arrivo leggermente diverso comunque, per questa è la scalata per arrivare proprio sull'alto piano di Lecumberri che si trova proprio a metà di, questa, di questo colle. E è una salita come ricordavi tu abbastanza impegnativa, non con delle rampe impossibili, sono tre grossi gradoni che salgono verso questa spianata, la cosa importante è che da quando si spiange questo lungo rettilineo che porta verso il centro di Leucumberri, Leucumberri perdonatemi, un'azione fatta in salita può portare a un'azione vincente, eh, l'importante è non abusare, a mio giudizio soprattutto nella prima parte della salita perché dopo di questa prima parte impegnativa intorno al 7-8% la strada va a spianare e bisogna avere ancora le gambe per spingere nell'ultimo tratto impegnativo. Ricongiungimento, il gruppo ha raggiunto i primi, ecco il momento dell'aggancio, eccoci qua tutti insieme dunque all'inseguimento adesso, pardon, tutti insieme nella fase di avvicinamento alla salita finale gruppo nuovamente compatto amici sportivi nel corso di questa quarta tappa del giro dei Paesi Baschi intanto vi ricordo che se ci volete scrivere potete farlo all'indirizzo email aberton chiocciolaeurosport.com ripeto aberton chiocciolaeurosport.com siamo diventati i eh, preferiti dagli scommettitori non capisco perché perché non azzecchiamo il pronostico Francesco però tutti ci chiedono di pronosticare il vincitore di questa o quella corsa Alessandro si è giocato Cunego sul nostro suggerimento ieri speriamo bene per la tappa di oggi e ci chiede un pronostico per la freccia vallone ma credo che sono i nomi che vediamo già in questa in questo Paesi Baschi, i nomi che vediamo molto brillanti e scattare in questi Paesi Baschi, proprio Cunego per rimanere su un corridore che stiamo vedendo pedare molto bene, i nostri di Luca e Rebellin e lo stesso Basso che abbiamo parlato poco effettivamente di Ivan in questi primi giorni, però sempre presente con i primissimi, sta correndo in maniera molto accorta, sta come suo classico, non spendendo energie più del dovuto, però è tutto l'anno che in salita, sempre, ecco lo vediamo proprio lì sulla sinistra del teleschermo, e tutto l'anno che in salita è sempre stato con i primissimi, sta puntando in maniera importante a queste classiche del nord, si sta avvicinando con la determinazione e la classe dei campioni. Quest'oggi uno dei nomi che non abbiamo detto, che deve comunque fare la differenza in salita, è proprio lui perché potrebbe essere tagliato fuori, come credo lo stesso Damiano, su un arrivo allo sprint con Valverde, Di Luca e Rebellini. Io per la freccia vallone mi gioco il vincitore dello scorso anno, Igor Astarlò, anzi io non me lo gioco, io giocatelo voi, io vi dico il mio favorito. Vedremo, magari punta di più alla Liege quest'anno, visto che insomma, ha una maglia indosso che eh, gli dà grande fiducia nei suoi mezzi, anche su corse molto più lunghe 
scorso anno ha rotto il ghiaccio per gli spagnoli sulle Ardenne che non avevano mai vinto una classica delle Ardenne e quest'anno secondo me potrebbe anche puntare alla Liegi però chi lo sa la freccia è sempre un obiettivo estremamente importante Intanto siamo molto vicini alla conclusione adesso siamo vicini alla salita finale dell'Alto di Aspirozzo ci siamo avvicinati rapidamente 11 km alla conclusione di questa quarta tappa tutti insieme avete visto la Gerolsteiner tirare, c'era la maglia blu di leader della classifica della regularidata, cioè della classifica a punti sostanzialmente, Beat Berg, che però è secondo, il primo è Valverde, ma avendo già la maglia gialla eh, la maglia blu passa sulle spalle del secondo, tra gli altri era lui uno dei corridori in testa a tirare, mentre state vedendo adesso la situazione di classifica dei migliori corridori di ciascun paese Valverde per la Spagna è primo Di Luca per l'Italia è secondo il russo Menchov è nono poi Leipheimer un americano primo degli americani è tredicesimo poi Vinokurov, Kazako il tedesco Kessler il colombiano Ardil lo svizzero Moss Tuchnig quindi queste nazionalità tutte nella prima pagina della classifica diciamo così poi si passa ai distacchi superiori per il canadese Berry per il belga Van de Valle per Bram Tanking l'olandese e via via per le altre nazionalità fino al venezuelano Eceverria e all'ucraino Kostiuk che è addirittura 138 a 42 minuti e 43 secondi di distacco. Ecco non è una salita durissima quella che stanno per affrontare i corridori, uno scalatore come Cunego però a grande condizione bisogna che si gestisca bene, deve stare attento a non scattare con eccessiva Certo, sono antico. queste tre, tre rampe che possono fare la differenza se si ha la condizione nel momento in cui spiana la strada di mantenere il ritmo e lanciare ancora il rapporto si può provare a fare la differenza nel momento in cui dietro non ci sia il completo accordo tra gli inseguitori abbiamo visto un cunego brillantissimo nelle salite dei giorni scorsi più volte all'attacco, più volte capace di mantenere alto ritmo più volte capace di lavorare comunque per Di Luca credo che Damiano è quello che a mio giudizio insieme a Mencio ci ha provato più volte con eh, la possibilità e le gambe anche di fare il risultato mi aspetto su questo un, il nome che abbiamo fatto prima Basso che si è visto molto meno rispetto a Damiano ma è un po' la caratteristica di Ivan corre più studiando gli avversari e cercare di dare la stoccata vincente per eh, fare il risultato, il risultato importante Damiano un pochino più irruento, un pochino più istintivo, un corridore che comunque come vede una rampa, una salita ci prova, un po' la caratteristica del perché sempre paragonano Damiano a quello che è stato il grande esempio di Marco Pantani. La US Postal di Floyd Landis nelle prime posizioni, sembra che l'americano voglia fare la corsa, pochi secondi di pausa per noi. E allora avete visto che la formazione della US Postal si è messa in testa a tirare, Landis è un corridore che sicuramente è in condizione, lo ha già dimostrato in questo avvio di stagione, però ci sono anche altri uomini come Azevedo, come Beltran, come eh, Pegna, perché Rubiera invece si è ritirato, che sono sicuramente corridori in grado di fare bene in salita, vediamo adesso alla Rabobank passa la cottura ma la velocità è troppo elevata, scattare qui è un suicidio tattico per un corridore che vuole vincere la tappa direi. Sì, eh, come hanno detto l'importanza della tappa diventa proprio quella di riuscire a prendere questa, questa scalata, una scalata veloce, come hanno detto non una salita impossibile, comunque riconosciuta con eh, una prima categoria come punteggio per cui essere davanti nel momento in cui verrà fatta la differenza verrà fatto il grosso rifo ti permette di non spendere energie più del dovuto nel dover recuperare posizioni per cui vediamo proprio le squadre che lavorano a fondo per mantenere nelle migliori posizioni i propri leader anche la Rabobank nelle prime posizioni del gruppo la formazione olandese della Rabobank che ha in Levi Leipheimer l'americano che è stato terzo in passato alla vuelta uno dei interpreti più forti delle salite adesso vedremo come si comporterà Leipheimer e intanto vi ricordo che domani ultima tappa ci collegheremo in diretta 
per la semitappa del mattino alle 11.30 e per la cronometro pomeridiana di 8 km e mezzo alle 17. Quindi due collegamenti domani per gli appassionati di ciclismo che vogliono seguire il giro dei Paesi Baschi alle 11.30 e alle 17.00. A retroviere il gruppo, anche se la salita non è dura, c'è cioè già chi è in difficoltà, Francesco, perché la velocità è molto molto elevata. Sì, deve ancora cominciare la salita qui, c'è questo falso piano, cioè se è stato fatto il primo strappo della salita, c'è cioè questo falso piano che poi ci porta a quello che è la seconda parte, la scalata vera e propria della salita, ecco che a questo punto sta per cominciare. Allora, è la Saeco adesso che prende in mano l'iniziativa, la Saeco che evidentemente con Cunego e Di Luca vuole andare alla caccia di un risultato di prestigio, vuole vincere una tappa al Giro dei Paesi Baschi. Di Luca è in terza posizione, mi sembra Spezialetti il secondo corridore, adesso dovremmo avere Di Luca subito dietro e c'è anche Vinocurov. Spezialetti e Mazzoleni Spezialetti ed Eddy Mazzoleni Alessandro Spezialetti ed Eddy Mazzoleni nelle prime due posizioni del gruppo subito dietro c'è Danilo Di Luca mi è sembrato di intravedere anche Alexander Vinokurov in quarta posizione tutti in fila indiana anche il Rebellini intorno alla quinta sesta posizione il Veneto eccoci vicini alla conclusione di questa tappa Eddy Mazzoleni, Danilo Di Luca Alexander Vinokurov in terza posizione posizione mi è sembrato di vedere Dufo in quarta, Landis in quinta posizione l'americano della US Postal tutto è pronto per gli scatti non appena la salita si farà più dura Saeco che ha messo tutti in fila indiana e sta tenendo un ritmo indiavolato come ti hai ricordato ho visto un grandissimo sforzo da parte di Spezialetti per mantenere alto il ritmo per metterli tutti in fila indiana come dicevo prima non è una salita impossibile, la difficoltà di questa salita è che è molto vicino all'arrivo, sono proprio gli ultimi, gli ultimi chilometri che possono fare la differenza, ma soprattutto se continuerà il ritmo imposto da parte a questo momento, in questo momento la mazzo, dei mazzoleni. Arriva la CSC a guidare la corsa, attenzione dunque anche a Ivan Basso, chiedo scusa. Anche Ivan Basso può dire la sua, vedremo Bobby Giulic, perché no? La CSC potrebbe con questi due uomini cercare un'azione, ha messo in testa a tirare un proprio atleta, dovrebbe essere Arvesen, il corridore che sta tirando, si fa da parte Arvesen, rimane ancora la Saeco a tirare, e ha dato sollievo all'azione degli uomini Saeco per... 200 metri questo corridore della CSC ma guardate come sono tutti in fila indiana a 8 km dalla conclusione intanto ecco qua i vincitori della quarta tappa spesso posizionata alle Cumberri al giro dei Paesi Baschi Pinotti, Pellizzotti, Castresana per due volte Jalabert, Morenaut, Elli, Jalabert, Francesco Frattini era il 95, vedi che te lo ricorda la regia Tony Rominger, Davide Cassani, Tony Rominger ancora a scendere. E poi in giallo sono i corridori che hanno vinto anche quella edizione. No. Sì, i corridori abbastanza particolari, di io Rominger. Sto cercando di capire, <ride> sto cercando di capire perché qui non ci aveva avvisati la regia di questa grafica e stavo cercando di capire come mai fossero in giallo. Ah, perché avevi la maglia gialla, forse? Ho preso la maglia di leader. Hai preso la maglia di leader? Sì, no, sono quello, quelli che, hanno, che stanno collaborando insieme a te in Eurosport. Io, Tony, Castresana. Ah, forse sono i commentatori, chi lo sa? Sono i commentatori di Eurosport, è possibile. Intanto vedete gli uomini della, della Saeco in testa a tirare. Di Luca sembra davvero determinato. Non vediamo Cunego nelle prime posizioni, quindi direi che... Ecco, lì dietro adesso, sì è risalito intorno alla settima ottava posizione l'abbiamo intravisto adesso Damiano Cunego quindi potrebbe tentare l'azione il corridore Veneto campione del mondo juniores nel 1999 a Verona ecco lì proprio nella scia di Di Luca Alexander Vinokurov primo piano per l'abruzzese di Spoltore Danilo Di Luca vincitore di un giro di Lombardia Danilo Di Luca corridore e tanti chilometri che sta tirando Eddy non è facile mantenere questo ritmo 
che sta portando la Seco con un solo corridore e se si vuole fare la differenza bisogna provarci. Infatti e ci sta tutto. provando un corridore della CSC. Allora, azione di questo corridore della CSC che però si volta e rallenta improvvisamente. Era un'azione per favorire sicuramente Ivan Basso, trovandosi da solo era inutile continuare. E adesso però è partito in contropiede questo corridore della Quick Step da Vitamon. Potrebbe essere Mercado e lui, è Juan Miguel Mercado che si è avvantaggiato con una bella azione c'è stato un rallentamento dopo l'attacco del CSC si sono fermati c'è stato un rallentamento non si sono fermati ma insomma la velocità è calata e in contropiede è partito Mercado ottimo scalatore acquistato ingaggiato quest'anno dalla Quick Step Sì, poi abbiamo detto soprattutto grandissima l'azione da parte prima di Spezialetti e poi di Eddie Mazzoleni per mantenere alto il ritmo chi aveva la gamma doveva comunque provarci visto che Tanti corridori erano al gancio, molto molto forte questi 3-4 km, realmente importante il lavoro svolto da Edi Mazzoleni. Il gruppo non è lontano, c'è stata un'accelerazione violenta di mercato, altri atleti stanno rientrando, c'era Vinokurov da quelle parti, quindi potrebbe essere proprio il Kazako, vediamo se è lui l'atleta che si è avvantaggiato. No, non è Alexander Vinokurov, non è lui nonostante la grafica. Si tratta per la precisione di Mattias Kessler. Mattias Kessler e arriva Floyd Landis, avevamo previsto anche l'attacco dell'americano. Adesso si stanno avvantaggiando questi uomini, ecco qua che arriva Floyd Landis che gode di una buona condizione e che sta tentando questa azione. Floyd Landis che è nel gruppo dei migliori in classifica generale, Vinocuro è poco più indietro. Questi sono corridori che insieme possono andare a fare, a fare azione e bisogna chiudere subito il buco su questi uomini. Gran premio della montagna. Sì, siamo vicinissimi al Gran Premio della Montagna, C no, 5 no, km, sì, mancano sì. ancora 2 km al Gran Premio della Montagna, poi ci saranno altri 3 km prima della conclusione. Quindi attenzione perché la, il Gran Premio della Montagna, pur essendo, diciamo, noi l'abbiamo definito un arrivo in salita, non è propriamente il posto in cui è eh, stato situato lo striscione d'arrivo, ma ci sono altri 3 km di falso piano prima dell'arrivo. Kessler, Landis, Mercado sono i tre principali inseguitori, come vedete ecco che arriva il gruppo con Cunego, in prima posizione Damiano Cunego. Al servizio di Danilo quest'oggi Damiano, non prova l'azione personale, mantiene alto il ritmo, la Saeco punta su Danilo Di Luca. Sì, siamo ancora abbastanza lontani dal traguardo. Gianni Faresini legge la difficoltà in questo punto. Ancora abbastanza lontani dal traguardo, quindi questa è una delle ragioni per cui evidentemente i big hanno deciso di non partire subito. Pochi secondi di pausa per noi. Peter Luttenberger, l'austriaco, vincitore di un giro della Svizzera, inquadrato il corridore. C'è una caduta in salita, fatto raro che ha coinvolto un corridore della Paternina Costa de Almeria, eccoci anche su Maio che stava riguadagnando posizioni, avete visto passare un, un Echevirank tra gli altri in difficoltà, ecco che è passato Ivan Maio, probabilmente ha avuto un problema con quella caduta, adesso sta cercando di riconquistare posizioni, e anche Rebellin, vediamo no, c'era Faresin, Faresin nelle retrovie in difficoltà, Landis e Luttenberger all'attacco, cronometro individuale per Floyd Landis praticamente, si porta in testa Luttenberger nella sua scia e continua ad accelerare Floyd Landis, Luttenberger in seconda posizione perde contatto, l'americano sembra avere la forza di staccare il corridore austriaco della CSC. È il momento di fare la differenza questo, anche in testa al gruppo ci sono uomini che hanno speso tante energie, tra i leader chi vuole fare la differenza questo 500 metri sono i tratti più impegnativi della scalata. Floyd Landis inquadrato, sta facendo bene, è stato compagno di Armstrong al Tour de France, è un ottimo scalatore, un buon cronomen, 
sta pedalando bene già dalla pariginizia l'avevamo visto brillante ha staccato di una quindicina di metri Luttenberger sembra che stia dando tutto in questa fase della corsa Floyd Landis e il gruppo non è molto lontano vedete c'è adesso il tratto più duro della salita 8,3% di pendenza per 3 km e 300 metri di salita questa ascesa dell'Artiroz che è posta abbiamo detto un paio di chilometri prima dello striscione d'arrivo uh, un'altra caduta non ho visto quello che è successo è caduto probabilmente un signore del pubblico credo ma forse anche un corridore però allora Di Luca è presente in terza o di o Cunego? No, Di Luca, Maio e Ceveria sembrano. Di Luca, Maio e vediamo. Unai e Ceveria. Danilo Di Luca e Ivan Maio. Ecco che Landis viene ripreso in questo momento. Attenzione a Danilo Di Luca, molto brillante oggi in terza posizione. Vediamo se sono presenti anche altri corridori italiani. Poi Landis sta per essere raggiunto, secondo me è preoccupato perché il ritmo degli inseguitori sembra forse nato, 4 km a traguardo, ancora un chilometro di salita attenzione a Mencio a questo punto, e Ivan Basso anche lui con i primi anche Ivan Basso davanti, anche Ivan Basso nelle prime posizioni Unai e Ceverria, Ivan Maio, Denis Menchov, Ivan Basso, Danilo Di Luca Ecco che riparte l'azione adesso di David e Ceverria. Con David e Ceverria con Denis Menchov, il russo nella scia. Raggiunto Floyd Landis. Ecco David e Ceverria, poi Denis Menchov, il russo, poi lì dietro Ivan Maio, poi Floyd Landis subito nella scia dei primi due. Accelerazione violenta di Davide Ceverria, Leuscadi vuole la tappa. E Maio, Ma Maio sta, sta scattando con grande determinazione. Vediamo se adesso Denis Menchov, che sembra in grande condizione, ha la forza di reagire all'azione di Ivan Maio, che sembra arrivare a doppia velocità. E invece ha rallentato ed è ripartito ancora Eceverria. Ricordiamo che Maio proprio pochi centinaia di metri fa ha dovuto mettere il piede a terra, ha dovuto recuperare sul gruppo, riportarsi in testa, ha fatto la differenza lanciando l'azione del suo compagno di squadra. E dietro Danilo che sta ricucendo su questi due, due corridori. Guardate quanti tifosi sulle strade del Giro dei Paesi Baschi, è una costante di questa corsa in una terra in cui il ciclismo è un po' come in Belgio, che si è diverso naturalmente, un po' come il Belgio è religione il ciclismo qui nei Paesi Baschi. Danilo Di Luca stava reagendo molto bene, poi c'è stata l'azione di Eceverria e Maio e non ha seguito i due corridori baschi, dovremmo essere vicini allo scollinamento, poi ripeto c'è un tratto di falso piano che conduce al traguardo, potrebbero bastare pochi secondi ed è Menchov con la lingua fuori, Denis Menchov il russo maglia bianca di miglior giovane all'ultimo Tour de France che sta cercando di cavare di ruota i due uomini delle Euskadi per andare a vincere questa tappa questo ha avuto male. la forza di rilanciare ancora l'azione a tre chilometri dal traguardo Denis Menchov splendida azione di Menchov dopo una serie di scatti pochi metri di vantaggio tutti in fila indiana è una specie di cronoscalata di cronometro individuale per tutti i corridori perché uno a uno questo fa male signori e guardate quanto ha guadagnato e qui naturalmente la miglior condizione, la grande gamba, il colpo di pedale, quando si scollina si fa la differenza perché si riesce a inserire subito il rapporto più lungo. Grandissima condizione di Mencio, l'abbiamo visto già nei giorni scorsi, ci siamo permessi di dire che poteva essere uno dei favoriti perché ha il coraggio comunque di provarci sempre, un'azione di questo tipo poteva lasciargli spazio, è stato agevolato dalla grande azione da parte da prima degli uomini Saeco e poi degli uomini degli Euskadi, è stato accorto a portare un'unica stoccata sul finale di questa scalata e dietro bisogna avere le gambe per andarla a riprendere perché questo sta andando forte. Menchov a due chilometri dalla conclusione, il russo Denis Menchov sta per andare a vincere questa tappa del Giro dei Paesi Baschi, 
a questo punto sembra molto difficile che possa perdere questa corsa ha molto corsa. vicino un corridore Dennis pericolosissimo Dennis. come Echevarria un corridore di classe un corridore che non si arrende mai e dovrà lottare fino alla fine anche perché un eventuale recupero da parte di Echevarria lo porterebbe a mio giudizio a essere battuto allo sprint sta ancora mettendo qualche metro importante di vantaggio Comunque il grande Menchov lo aspettavano un'azione di questo tipo e ha dimostrato di avere qualcosa in più. È arrivato molto vicino già nella prima tappa, ripreso all'interno dell'ultimo chilometro con un'azione simile. E grande, grande, grande veramente. Ha messo ormai un vantaggio di sicurezza tra sé e i suoi immediati seguitori. E attenzione perché Denis Menchov con 11 secondi di vantaggio... Non so, sta andando a cogliere intanto un'altra importante vittoria, un'altra importante vittoria Denis Menchov, perché quest'anno ha vinto già altre corse, per la precisione ha vinto una tappa alla Pariginizza, lo scorso anno aveva vinto la classica allo Squertos, aveva vinto eh, la maglia bianca, come ho detto, di leader dei giovani alla Tour de France, intanto un chilometro al termine per Eceveria che a 13 secondi di ritardo si volta, niente da fare per Eceveria, Menciov lanciatissimo verso la vittoria, era stato anche undicesimo nella classifica generale finale del Tour de France e dicevo con questa azione Denis Menciov può andare a vincere anche, o perlomeno a prendere la maglia di leader del Giro dei Paesi Baschi, difficile dire che poi vincerà questa corsa, c'è anche una cronometro, però ha buone chance di farcela. Aveva già fatto grandi cose alla Pariginizza, qui al Paesi Baschi si sta superando sicuramente perché adesso con questa vittoria ormai certa è anche il leader della Generale e Valverde non si vede chissà quanto terreno ha perso. Non abbiamo visto chi sono gli uomini rimasti nel primo gruppetto, Valverde c'è ancora, c'è anche Di Luca, ci sembra aver visto Ivan Basso. Parte il cronometro in questo momento, andiamo a vedere di quanti secondi è il vantaggio, la volata dei battuti, Maio mi sembra, vediamo. Grande Maio con quest'oggi, Di Luca, Maio, testa testa. Di Luca, Valverde e poi tutti gli altri anche Basso in questo gruppo. Hanno pagato credo 17 secondi dal vincitore, ecco un altro drappello dei battuti, Hamilton in questo gruppo a 28 secondi adesso arrivano altri gruppi di uomini e pagano 40 secondi allora grande prova di Denis Menchov una conferma e uno dei più in forma in questa parte della stagione attenzione anche a Menchov per le classiche delle Ardenne che ha impressionato oggi è stato Ivan Maio Ivan Maio caduto Qualche centinaio di metri dopo era già sul gruppo dei primi, ha fatto un'azione, ha fatto la differenza, ha portato in una scoperta quattro uomini compresi il suo compagno di squadra dal De Seberia, lo stesso Menchov e un altro corridore. E Seberia è scattato perché probabilmente gli ordini erano quelli e poi Menchov negli ultimi 300 metri di scalata ha fatto ancora la differenza. Ma Ivan Maio aveva veramente già fatto due chilometri sopra ogni limite. Arrivato in fondo, Maio è stato capace di avere ancora energie per sprintare davanti agli altri. Oh. Bisogna dire, non sappiamo se è caduto Maio, sappiamo che stava recuperando, sappiamo che stava recuperando e quindi che sicuramente ha avuto un problema meccanico perché a un certo punto è passato a doppia velocità sui corridori che si stavano staccando, per cui lì c'era stata una caduta poco prima e quindi abbiamo ipotizzato, ha messo, piede a terra. Eh, ha messo piede a terra, per qualsiasi ragione può essere la caduta, può essere un problema meccanico, una foratura, ma comunque insomma quello che conta è che ha dovuto recuperare terreno, se si perdono 20 secondi è chiaro che i migliori davanti che vanno a tutti in salita sono 20 secondi difficili da recuperare e, e, e naturalmente ci vuole uno sforzo supplementare quindi forse sarebbe potuto rimanere con Denis Menchov se non avesse avuto questo problema però insomma comunque Menchov è dalla Pariginizza che fa dei numeri straordinari quest'anno e... ha fatto due azioni in questo Paesi Baschi una l'ha preso a 800 metri dall'arrivo e l'altra l'hanno visto sul podio quindi assolutamente, questa è la sua seconda vittoria stagionale, abbiamo detto undicesimo della classifica generale dell'ultimo Tour de France. Corridore che va a Menchov è il leader della classifica generale. Denis, tutto, tutto perfettamente quest'oggi, è partito al momento giusto, ha avuto la forza di fare il vuoto poche centinaia prima dello scollinamento, quando Francesco 
Ferris era fondamentale mettere strada, metri tra sé e gli inseguitori perché poi era difficile raggiungerlo nei tre chilometri che separavano la vetta dalla riva. Sì, la differenza la si fa proprio in quei punti, nel momento in cui i tuoi avversari sono al gancio, sono già al limite, tu riesci ad andare oltre, aumentare ancora, gli altri hanno più non hanno più possibilità di fare ancora variazioni di ritmo, tu riesci a mettere dei metri, dei secondi importanti che ti portano poi a fare, a fare la differenza. L'abbiamo visto da subito, quando è partito è riuscito a mettere subito il lungo rapporto, a fare subito velocità in qualche decina di metri, è riuscito a sfilare di ruota lo stesso Essebarria e si è buttato veramente con grande ritmo verso, verso l'arrivo qui a Lettenberry. Ecco l'ordine d'arrivo, vedete la, seconda, la terza schermata grafica con il terzo gruppo di sei uomini, poi ancora Serrano, Ardila, Lutenberger, Cuneco, è arrivato a 39 secondi. Ha tirato tanto Damiano nel cercare di ricucire il gruppo su quei quattro fuggitivi. Anche Codol e Andrea Sklöder, che tra l'altro il giro dei Paesi Baschi lo ha già vinto nel 2000. Eccoci che la fuga di domani che tu hai pronosticato non cambia la classifica difficilmente con 14 secondi di vantaggio su 8 km e mezzo può perdere la maglia di leader sì ma anche perché domani credo che qualcuno degli 8 uomini al comando su questo strappo così impegnativo e così vicino all'arrivo potrebbe ancora eh, assestarsi leggermente la classifica ricordiamo che l'ultima cronometro sono soltanto 8 km e mezzo e 14 secondi eh, non sono così facili da recuperare su un cronometro di così breve durata soprattutto con un corridore che è in maglia di leader e sta andando forte come sta andando meglio benissimo, siamo in chiusura di questo collegamento pomeridiano avete visto la nuova classifica generale che vede praticamente Menchov con 14 secondi di vantaggio sui rivali più pericolosi